Jack Jack Monster. Jack Monster. Rapson. 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 Jack Monster. Rapson. 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 What? What do you do? Rapson. Rapson. 나좀 레몬스타가 아주 엄청난 어, 괜찮아 파괴력 아, 있는 지금. Of course, I am. <웃음> He's my best buddy. Fala com a gente, qual é o seu nome? E a sua Isa? O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer talvez o Epic Friends mais pedido desde que a gente começou esse quadro aqui no canal, que é RM e Jackson. Talvez não é o Epic Friends mais pedido <risos> desse canal e a gente demorou quase dois anos pra trazer porque tem quase dois anos que a gente estreou o Epic Friends mas chegou! Chegou! Todo mundo tá feliz agora, Chegou! Tá? HCs e Arms Rejoice! <risos> é o nosso momento, o casamento perfeito entre a pessoa louquinha e a pessoa serinha. Então uhum. a gente vai contar pra vocês um pouco dessa amizade. Mas antes, dá uma focada aqui já se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo comenta, engaje, passa adiante pro amiguinho por favor. Sim, vocês pediram muito esse vídeo agora é hora de engajar ele, gente. Oh. Eu acho muito difícil, a não ser que você mora embaixo de uma pedra. Você não sabe quem que é Jackson, hein? E Kim Namjoon. Eu acho impossível, é impossível. mas... Se você tá agora ingressando no mundo do K-pop, conhecendo por outros grupos, tá tudo bem. O Jackson é o main rapper do GOT7, né? Eles debutaram em 2014. Ele é chinês e é uma das maiores personalidades dessa... A maior face do K-pop, sem K -pop. sombra de dúvidas. E o Kim Namjoon, conhecido como RM, é o líder e main rapper do BTS. Eles ocupam posições parecidas aí no grupo, né? Assim, eles têm forças parecidas em seus grupos. Eles são criaturas muito conhecidas no K-pop, muito carismáticos, pessoas fantásticas e muito amigos. E a gente vai contar pra vocês de onde que surgiu essa amizade, por que, que eles são amigos, de onde que isso surgiu e é isso. Os dois são de 94, né, Sim. gente? A gente já contou aqui pra vocês que a idade na Coreia é uma questão muito importante. Geralmente, então, quando você conhece uma pessoa que tem a mesma idade que a sua, você tende a se aproximar mais dela porque vocês não precisam se tratar naquela formalidade. Vocês são amigos do mesmo ano ali. Então, geralmente, pessoas nascidas do mesmo ano tendem a se aproximar que foi o que aconteceu com eles. Um amigo em comum dos dois apresentou eles e eles se deram muito bem. Logo eles viraram tipo melhores amigos. We, we met through a friend and he's the same year same year with me. Year the dog. Cool. Yeah, we talked What? about that in Asia. Eles se conheceram na época de trainee porque eles debutaram bem próximos assim. O BTS debutou ele em junho de 2013 e o GOT7 em janeiro de 2014. Foi uma diferença de seis meses e eles eram trainees por volta da mesma época, então tem uma década já que eles são amigos. E eu acho que uma das coisas mais lindas da amizade deles é tipo como eles são tipo opostos. Sim. O Jackson é uma pessoa mais solta, é uma pessoa mais aberta, é uma pessoa que fala mais sobre as coisas. O Namjoon ele já é uma pessoa mais centrada e é exatamente isso que o Jackson vive elogiando no Namjoon. Jackson sempre fala que quando ele tem algum problema, ele sempre corre ao Namjoon, que ele sempre tem uma solução para os problemas dele. Ele falou desse jeito, que o Namjoon é como se fosse o final Sim. pra ele. Tipo, a pessoa que dá as soluções para os problemas dele, porque ele é muito mais centrado. Parece alguém... É muito bom quando você tira a vantagem de ter aquilo que falta em você numa pessoa que você ama, sabe? Então eu acho que isso que sustenta essa relação de mais ou menos uma década de pessoas que claramente, visivelmente, são bastante diferentes. E ele falou isso no Zack Sang Show. Foi uma rasgação de seda pro Ryan, foi uma rasgação de seda pro Namjoon. Dá pra ver claramente que o Jackson, assim como todos nós, admira muito o jeito do Namjoon, admira muito a pessoa e o ser humano e o homem que ele é. E se espelha muito nele. Dá pra saber que, tipo assim, com certeza ele é aquele amigo que ele vai pedir conselhos. Tipo, se tem alguma coisa que o Jackson precisa, sabe? I don't know. He, he's like the conclusion to me. So when I run into problems, I'll just be like, yo, I'm blah, 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 blah. Like for an hour, he'll sum up everything <laughs> and give me like a good conclusion. You know what you should do? You should do this, this, this. E como a gente disse, o jeito do Jackson é mais aberto, ele fala mais as coisas, então ele geralmente é o que explana mais as situações <risos> da amizade dos dois. Como, por exemplo, uma vez que ele contou que o Nandjun mandou uma mensagem pra ele de feliz aniversário e ele ficou tipo, meu Deus, Nandjun, você lembrou e ele. É óbvio, né, cara? 10 anos de amizade, isso aqui é o quê? Você acha que eu não ia lembrar <risos> O Jackson, ele é um cara que ele é carente, mas é um lado ruim. É que ele, uhum. ele, ele realmente gosta de ouvir que ele é amado, pelas, principalmente pelas pessoas que ele se importa. Uhum. Então, tipo, receber esse carinho, essa afeição, a gente sabe do Jackson. Ele fica, ai meu Deus, eu sou importante, claro. Tem uma vez emblemática também nessa relação, porque o Jackson, no começo da carreira, era tipo assim, o reality show king. Ele se tornou uma das grandes fases do God Seven por causa disso. Ele fazia parte de vários reality shows, de vários painéis de shows de variedade. E uma vez que ele tava estrelando The Taste of Others, que é um show de variedade coreano, tem um determinado episódio que ele liga pro Nam Jung.
Que bonitinha! Por falar em reality show, tem um na Coreia que chama Celebrity Bromance, que é um reality show que chama dois melhores amigos e vai acompanhando a rotina dos dois, fazendo várias coisas juntos. E o Nanjun disse uma vez que se ele fosse chamado pra estrelar esse reality show, ele queria que fosse com o Jackson. Gente, poderia ser qualquer pessoa no mundo. Podia ser qualquer pessoa no mundo. Qualquer um. E ele escolheu... O Jackson. Sim, ele falou, não, se eu tivesse que fazer, eu, seria, eu chamaria o Jackson. Eu queria. Com o Bromance, o programa é assim, eu não sei se você quer fazer isso. Jackson, 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 Gente, isso é tudo em nossas, é tudo vidas. nossas vidas. Vamos com... Gente, imagina isso. A gente Seria acompanhando tudo em nossas vidas. Rotina de Namjoon e Jackson juntos. Alguém faça isso acontecer? Make it happen, sabe? Tem também na carreira e amizade desses dois aí. Eu acho que um dos momentos mais clássicos pra qualquer um que está nesses dois, que está nesses seus grupos, e foi quando eles estiveram no mesmo episódio, no painel de Problematic Man. É um dos episódios mais famosos desse programa. E os dois estão ali conversando sobre a vida de idol, sobre serem rappers, sobre serem amigos. E eles tiveram uma troca gigantesca, inclusive. Inclusive, os apresentadores ficaram falando assim, vamos fazer um rap battle aí. E o Jackson falou, não quero fazer um rap battle com o nome de eu vou perder. <risos> <risos> e o Jackson sempre é muito carismático. E dá pra ver o nome de um, ele é um cara mais reservado, ele é centrado. Eu acho que muito da vida dele exige isso dele, muito das coisas que ele tem pra fazer e ser. Mas dá pra ver, tipo assim, sabe aquela pessoa que mesmo sendo um pouco mais silenciosa, um pouco menos barulhenta no termos de personalidade, faz aquelas noção de conforto, tipo assim, eu tô aqui com o meu melhor amigo e tá tudo bem, sabe? Tipo... Você vê que ele se sente super à vontade do Sim. lado do Jackson. Sim. Sim, he's so crazy, I love him. Aquela sensação. <risos> e eles tiveram vários momentos ao longo desses 10 anos de amizade, praticamente. Mas vamos finalizar com o maior momento da amizade deles, pelo menos publicamente, que foi quando eles apareceram no backstage do Mama de 2015 juntos. E o Jackson tava extremamente carente, falando: Ô, oh, Nandjum, você não tem mais tempo pra mim, cara. Que que é isso? A gente tem que sair mais junto. E o Nandjum fala: Não, realmente eu tô sem tempo mesmo, não sei o quê. E eles realmente são muito atarefados, mas dá pra ver direitinho ali o tanto que eles gostam de estar juntos, quando Sim. eles prezam por. Pelo tempo que eles têm juntos, sabe? Gente, o Nandjun é coreano, o Jackson não, né? Uhum. Mas, assim, coreanos não são muito de toque, assim. Uhum. Só com pessoas que ele realmente ama, tem muita intimidade Sim. e tal. E eles passam essa entrevista inteira com o Jackson garrando o Nandjun. Vocês conseguem entender uma pessoa <risos> pra ter essa moral? O Nandjun não é um cara que, tipo assim, vai se abrir com qualquer pessoa, Exato. sabe? Exato! O nível de intimidade Sim. a gente consegue ver ali, ó. Tá na nossa cara. E é muito interessante que, tipo, a moral da história é... Às vezes, a gente pode pensar em duas pessoas que não fariam sentido juntas, mas quando pareadas, fazem mais do que uhum. sentido. É o um casamento perfeito entre o gelo e o fogo, né? Não que um seja gelado, o outro fogo demais. Eu acho que eles têm índoles, valores muito parecidos, né? Sim. Porque eles são muito amigos. Mas dá pra ver como que um complementa o outro. Eu acho que é por isso que a amizade deles funciona. E vira e mexe, assim, igual a gente fala. O Jackson é a pessoa que acaba vociferando mais publicamente das coisas. Obviamente, ele é mais aberto. Mas dá pra ver que é constante, sabe? Eles não perdem a intimidade, eles não perdem o contato. Todas as vezes que eles têm algo pra falar um do outro, são só coisas muito boas, e que bom saber que eles têm, tipo, numa indústria que é tão complicada, que é tão acirrada, que tem tanta competição, que tem tantos ônus, eles terem o um bônus de terem se conhecido, e terem pessoas tão especiais dentro dos seus grupos e fora também, tipo, amigos da indústria, então isso Exato. é muito especial. É muito especial, e os dois provavelmente estão muito atarefados ultimamente, eles não devem estar se encontrando tanto, porque a gente tá vendo tudo que tá acontecendo na vida dos dois, né, publicamente falando, mas a gente sabe que os dois continuam extremamente amigos até hoje, o Jackson vive falando do Dungeon sim, Lives. Sim. É uma amizade que a gente vê que, tipo, cara, é pra sempre. Com certeza. Esse negócio ali é pra sempre, entendeu? Com certeza, gente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo qual que é o momento que talvez a gente não tenha falado, ou talvez... Comenta aqui embaixo qual é o momento que a gente falou, ou talvez nem tenhamos falado, que você mais gosta publicamente desses dois aí, que uhum. eles já tiveram essas trocas ao longo dos anos. E é isso, gente. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo. E passa diante pros amiguinhos que finalmente esse vídeo chegou. Finalmente. E comenta aqui embaixo qual que vocês querem que seja o próximo Epic Friends aqui no canal. Então é isso. Um, um beijo. beijo. Anhão.